Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Сьогодні ми говоримо про резонансне питання, до кого гарантовано прийдуть з візитом податкові інспектори, а до кого ніколи в житті ніколи не прийде податковий інспектор з перевіркою. Тобто, яким чином податкові органи обирають до кого завітати і кого, власне, оштрафувати. А, на мій погляд, це дуже цікаве запитання, тому що багато, склі... багато людей, багато клієнтів запитують, мене перевірять, до мене прийдуть, а коли до мене прийде перевірка і так далі. Тобто, тут а, ну, можна, знаєте, можна, звичайно, займатися ворожінням і брати гроші за те, а, щоб передбачити, чи прийдуть до вас, чи ні якби на містичному плані, а насправді є е, побутове рішення, тобто є інформація, яка дозволяє зробити висновок, завітає до вас податковий інспектор чи ні. Отже, в нашому рейтингу топ-3 я виділила три суттєві моменти, які впливають на той факт, чи перевірить вас податкова інспекція чи ні. Е, зауважимо, що під перевіркою я маю на увазі будь-яку перевірку, планову чи позапланову, наприклад, фактичну перевірку, тобто це раптовий візит без попередження, ну, чи планова перевірка, яка відбувається з обов'язковим попередженням, з направленням листа, і це перевіряє група інспекторів і так далі. Тобто це більш така, знаєте, масштабна, масштабна акція, так би мовити, з боку податкових органів. Отже, перший, номер три, да, ми йдемо знизу вверх, номер три у рейтингу то тих, кого перевірять чи, відповідно, не перевірять ніколи, це вид діяльності. Ви можете подумати, ну, це несправедливо, як це вид діяльності може впливати на те, що когось перевіряють, когось не перевіряють. Так, вид діяльності може бути більш ризиковим з точки зору недоплати податків, чи не тільки податків, зборів, чи ухилення і спроби сховати виручку, наприклад, відповідно ухилення від оподаткування саме на стадії отримання коштів. А, тобто, якщо ви хочете, ну, я не знаю, в кого є бажання, якщо ви хочете потрапити до перевірки, відкривайте заклад громадського харчування або хоча б магазин роздрібної торгівлі. Тобто, а, працюйте з готівкою хоч якось, працюйте з кведами, роздрібна торгівля, чи ресторанне господарство, чи, можливо, обирайте алкогольну сферу, тобто напої, якісь тютюнові вироби, кальяни і так далі. Тобто це сам по собі вид діяльності, ви можете сказати, що це несправедливо, ну, напевно, ось, але ризик, можливого приховування обороту, ризик можливого недоплати можливої ПДВ, акцизу, податку на прибуток, ризик неоформлених працівників в ресторанному господарстві, в підприємствах роздрібної торгівлі є високим. І якщо ми беремо, наприклад, два види бізнесу, один – це кав'ярня, або, я не знаю, ресторанчик невеликий, або ми беремо команду айтішників, які в принципі, працюють, ну, якби, та, такий, нехай буде такий, така сама виручка, такий самий дохід, то з перевіркою прийдуть до рестораторів і зовсім не до айтішників. Чому? Тому що ресторатори – це касові апарати, це окремий ризик, фактично, якщо у вас працює РРО, то ваші порушення видно практично в режимі онлайн. Якщо у вас працює РРО і аналітика, ДПС, щось видає, що ви не в тренді, тобто у вас або занижена виручка, або а, якась така нерівномірна виручка, це означає, що до вас варто приходити і у вас точно щось є для податкового інспектора в усіх відношеннях. Тобто вид діяльності, як не дивно, впливає. Не будуть, не будуть перевіряти бізнеси чи не будуть перевіряти підприємців з інтелектуальною складовою дизайнерів, айтішників, бухгалтерів, юристів. Тобто якщо ви працюєте в сфері Ваші клієнти B2B, у вас немає касового апарату, у вас немає роздрібної торгівлі, у вас немає е, якихось сервісів сфери послуг на кшталт навіть салонів краси, але навіть салони краси програють 
ресторатором. Тобто перше, що треба знати, якщо хочете уникнути перевірок, ніяких ресторанів. Далі. Система оподаткування. Є така думка, що спрощенців не перевіряють, а платників податку на прибуток перевіряють постійно. А, ну, не зовсім так, але насправді дійсно платники, ну, тобто суб'єкти на спрощеній системі оподаткування, платники єдиного податку, незалежно підприємці чи підприємства, їх справді ризик їхньої перевірки падає в рази. Чому? Тому що малий дохід. Ну, тобто вважається, якщо у вас не ресторан, зараз візьмемо, знову ж таки, візьмемо якісь нейтральні види діяльності, наприклад, сервісні компанії, компанія там, з пошуку нерухомості, чи компанія дизайнерське агентство, на спрощеній системі ви, ви фактично випадаєте з цього, знаєте, сегменту постійного податкового контролю. А... Так, є, якщо ви шукаєте спосіб ніколи не потрапляти в перевірки, платники єдиного податку можуть ніколи в житті за весь період існування не потрапляти до податкових перевірок. Це правда. І окрім випадків, якщо ви десь втратили і влізли в якусь історію окрему від вашої системи оподаткування, ну, наприклад, ви влізли в зовнішню економічну діяльність і там накосячили, як кажуть. Тобто ви а, не повернули валютну виручку, ви вивезли якийсь товар, вам не прийшла виручка, митниця обмінялася даними з банком, банк відправив порушення до НБУ і до ДПС, ДПС надсилає запит, і ось вам позапланова перевірка з питань дотримання правильності валютного законодавства. Але це, як кажуть, нічого не має до вашої системи оподаткування, це окремі операції, які, відповідно, податкові органи побачили. Тобто, так, система оподаткування не є гарантом, що до вас не прийдуть, але, наприклад, при рівних умовах загальна система і спрощена, на спрощеній ви умовно в більшій безпеці. Причому це не мої слова, це слова податкових інспекторів. Вони, якщо до них звертається за консультацією платник податку, навіть у неофіційному якомусь форматі, вони підтверджують, що на єдиному податку вони не рухають суб'єктів. А, третій критерій гарантованого потрапляння у перевірки, планові чи позапланові, ще раз кажу, що позапланові можуть проходити навіть без вашої участі, тобто фактично постійно, постійно моніториться а діяльність усіх суб'єктів за даними звітності, за даними зовнішньої інформації, за даними додатку 5-го декларації по ПДВ реєстру, СЕА, ПДВ, СМКОР і так далі. Тобто ПДВ має окрему аналітику, моніториться уся діяльність по, щодо виплати фізособам, мається на увазі наймані працівники чи за цивільно-правовими договорами, тобто податкові органи за вашою звітністю вже і так мають 80% інформації про діяльність суб'єкта. Ось, і останній критерій, який а, тут дуже важливо, зараз послухайте, а, тому що тут є нюанс. Ми завжди кажемо, що перевіряють великих суб'єктів. Що означає великих? Це коли обсяги виручки сягають певної межі, після якої ризики потенційної несплати податків значно зростають. Тобто податковий орган не розглядає такого суб'єкта, навіть якщо він помилиться на невеличкі операції. Невеличка операція з типовими оборотами такого суб'єкта потягне на дуже велику штрафну санкцію. Отже, ми говоримо про багатих і знаменитих, як я кажу. Тобто ми говоримо про великі компанії, але є один нюанс. Недостатньо бути просто великим і мати великий оборот. А потрібно показувати позитивну динаміку. А тобто, фактично, якщо у вас один рік був супер успішний, і наступний рік у вас не менше, ніж попередній, і на третьому році у вас ще більша виручка, тобто ви багатий і знаменитий. Це означає, що у вас зростають обсяги, зростає дохід компанії, повинен взагалі зростати прибуток, і повинен зростати податок на прибуток. 
Тобто співставляється не просто цифра за рік, співставляється історія компанії. Як ви можете здогадатися, в зв'язку з інфляцією підприємства змушені піднімати ціни, піднімати заробітну плату, відповідно, навіть якщо у вас справи не дуже, фактично оборот і рядок дохід в декларації без податку на прибуток у вас все рівно зростає, так чи інакше, ну, в нормальних умовах, можемо сказати так, умовно нормальних. Тобто, ми робимо висновок, обсяг доходу є критерієм для попадання в склад, в перелік суб'єктів для планових перевірок, і позитивна динаміка, тобто збільшення такого доходу, ну і найчастіше це також не збільшення податку, який суб'єкт сплачує, або навіть декларування збитків, але сам по собі факт декларування збитків при маленьких, наприклад, обсягах виручки нічого не, не впливає зовсім. Тобто, якщо у вас заробіток 100 тисяч гривень на рік, і ви збиткові не знаю, на ті самі 100 тисяч гривень, чесно кажучи, це нікого не хвилює. Але якщо у вас 300 мільйонів, 400 мільйонів гривень річний дохід, і податок 100 тисяч гривень, то гарантовано ви потрапите в план перевірок, тому що порівняно з вашими оборотами податок занадто низький. Тобто, давайте ну, цей момент якби, більш детально підсумуємо. Значить, при інших рівних умовах, якщо ви працюєте через одну компанію, і якщо ви працюєте, наприклад, через три компанії чи десять компаній, шанси перевірки падають, у зв'язку з тим, що у вас, наприклад, група компаній. Тобто, якщо кожен суб'єкт окремо показує свою декларацію, свій дохід, свій об'єкт оподаткування, виходить, що 10 різних компаній не перевірять, але одну велику компанію так перевірять. Ну, це, ми зараз говоримо про ризики і про ймовірність потрапляння у план перевірок. Що ще при інших рівних умовах, тобто фактично група суб'єктів є більш вигідною, ніж одна велика фірма. І так само, як роблять деякі підприємства, я не можу сказати, що я раджу таке робити, тому що ну, колись це дуже добре працювало, зараз це вже не так актуально, але вам треба падати в оборотах, якщо ви хочете якщо ви хочете якось мимо пройти податкову контролю, то ви не можете бути постійно дуже високодохідним. Тобто вам треба мати погані роки. Ну, не те, щоб треба, дай Боже, щоб цього не знадобилося, але якщо ви ведете знову ж таки діяльність як група компаній, то при досягненні певного обсягу доходу вам треба трошки знизити його. Зовсім призупинити не вийде через ризики з ПДВ, тому що штучні Штучні коливання, ці вони також відслідковуються, але ще, якщо це більш-менш органіка, якщо можна оборонтувати, чому у вас впали обороти, в принципі, це хороший варіант. Тобто, податковим органам не потрібно перевіряти маленьких, ну, якби потрібен хороший результат від працюючого підприємства. Якщо підприємство не працююче, шансів, що воно заплатить великі санкції, шансів, що воно взагалі заплатить якісь санкції, шанси дуже низькі. Об'єктивно, якщо компанія перекрила діяльність і припинила діяльність, звільнила співробітників і підвисла в замороженому вигляді, але, наприклад, не ліквідовується, то шанси призначення перевірки є, але шансів, що податкова дійсно проведе таку перевірку, і що дійсно будуть якісь санкції, ці, ці шанси не зразу сильно падають. Чому? Тому що ну, потрібна оця динаміка, потрібні реальні працюючі підприємства, у яких є капітал, є гроші, є активи, є що заарештувати. Вибачте, на, за відвертість є що, ну, тобто є що отримати від такого підприємства у випадку, якщо знайдуться порушення. Знову ж таки, ще раз скажу, що порушення знаходяться в Практично гарантовано. Чому? Тому що переважно інформації вже про цього платника достатньо. Наприклад, якщо рівень сплати податку низький, це означає, що підприємство застосовує певні методи зниження податкового навантаження. І 100% є, що пошукати. 
наприклад, взяти виплати зарплати на ФОПах, чи взяти деякі валютні операції, чи взяти під сумнів певну частину собі вартості товарів, послуг, чи взагалі взяти щось рандомне, просто тому, що не може бути такого, щоб таке велике підприємство платило так мало податків. Отже, Якщо у вас немає жодної специфіки, чим менше у вас персоналу, чим менше у вас грошей, чим менше у вас зовнішніх індикаторів роботи, тобто якщо у вас немає касового апарату, якщо у вас немає митниці, немає валюти, в принципі, ви можете роками, десятиліттями ніколи не проходити податкові перевірки, окрім якихось екстра ситуацій, тобто якихось ексцесів, коли ви потрапили в якесь відпрацювання, не завжди це податкові органи, може бути інший орган контролю, починаючи від Мінпраці, закінчуючи БЕП, не дай Господи. Отже, якщо у вас є запитання, ми будемо раді на них відповісти. Якщо ви переживаєте, чи ви є у плані перевірок, ця інформація не є таємною, ви можете знайти перелік план перевірок на наступний рік у вашому регіоні за вашим типом суб'єкту. І відслідковуйте цю інформацію, якщо раптом ви у плані перевірок, вам треба прийняти рішення, ви витримаєте цю перевірку чи ні. Я вважаю, що ви можете витримати, але не будьте непідготовленими. Тобто до перевірки треба готуватися у 100% випадків. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, рекомендуєте ставити лайки і підписуйтесь. На все добре, до побачення.